ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ആണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ കുറേ എക്സാംസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ കോമൺ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സോറി നമ്മുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കുറച്ച് സിലബസ് ആണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സും അതുപോലെ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സിലബസ് ആണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ വന്നിട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി ഇനി പുതിയ സിലബസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് തിയറി ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡയോട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മങ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രൂ ശരിയായിട്ടുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ജെൻഷൻ വിച്ച് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ജെൻഷൻ വിച്ച് ആർ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ജെൻഷൻസ് വിച്ച് ആർ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി ദ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ജെൻഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗണും എന്താണ് ഈ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്ക് ഡൗണ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് അതായത് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജെൻഷൻസിലെല്ലാം വിച്ച് ആർ ഹെവിലി ഡോപ്ഡും അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജെൻഷൻസ് വിച്ച് ആർ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിയോൺ ദി റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡയോഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിയോൺ ദി ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഡയോഡിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി റേറ്റഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ കാട്ടി നമ്മുടെ ഡയോഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണം എന്ത് പറ്റും ഹെവി കറണ്ട് അതുവഴി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഹെവി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയോഡ്സിലാണ് ഈ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ അറിയുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ലിറ്റിൽ കറണ്ട് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ബയസ് ലിറ്റിൽ കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആവും അപ്പോൾ ഈ സെനർ ഡയോഡ് സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഡയോഡ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ഡയോഡിലും സെന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ഡയോഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും സെന ബ്രോക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗണിലാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഈ അവലാഞ്ചി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പം ഹൈ റിവേഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം ജംഗ്ഷൻസ്
ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് വിച്ച് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിൻസ് മെയിൻലി ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഇലമെൻസ് ആർ നോൺ ആൻസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഈ എലമെൻസിനെല്ലാം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എല്ലാം അത് അത് കാരണം നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ദ എലമെൻ വിൽ ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്യുവർലി മെറ്റാലിക് ഒള്ളി നോൺ മെറ്റാലിക് എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സച്ച് എലമെൻസ് മെറ്റീരിയലും എന്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റാലിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് കനോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻലി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിനെ പോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ പാസ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ സെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോർ ബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ജർമേനിയം ഓക്കെ ജർമേനിയത്തിൻ്റെ ഫോർ ബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണോ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേരിയസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സീറോ കെൽവിനും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് സീറോ കെൽവിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ജർമ്മനിയും ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാലി മാർസിനീഡ് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സൈസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൻ ആണോ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസസ് ആണ് അപ്പം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ കുറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിൽ നമ്മുടെ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടറിനെ ഇൻസുലേറ്ററിനെ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുക കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇൻസുലേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സെമി കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഫ്രോസ് ഫ്രസ് ആർസനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ട്രൈ വാലൻ്റ് ആണ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് ഏഴാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം വെൻ ഡോണർ ആറ്റംസ് ആർ ആഡ് ടു സെമി കണ്ടക്ടർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ സെമി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോണർ ആറ്റംസ് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പെട്ടും ഇൻക്രീസസ് ദി എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ ഡിക്രീസസ് ദി എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദി സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ നാരോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നിയർ ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആണോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് എ ന്യൂ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽ ബിലോ ദി കണ്ടക്ടർ ബാൻഡ് ആണോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഒരു ഡോണർ ആറ്റംസ് നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ന്യൂ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽ കണ്ടക്ടർ ബാൻഡിൻ്റെ താഴെ ഒരു ന്യൂ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ലൈൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഫെർമി ലെവൽ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലോട്ട് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് പറ്റും കെ നോട്ട് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണോ റിമൈൻ ദ സെയിം ആണോ ഗോസ് ഡൗൺ ആണോ ഗോസ് അപ്പ് ആണോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ഡൗൺ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗോസ് ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ റിലേഷൻ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം എന്ത് പറ്റും കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്ത് നമ്മുടെ ഡ്യൂ ബാഡ് ദർ ഇസ് എ മോ ഡിക്രീസ് ഇൻ മൊബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ലാറ്റൈസ് ക്യാച്ചറിങ് ഓർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കൊളൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഹാൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫോർ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ കേസിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയാണ് അതിന് മീനിങ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷന് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ്റെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് പോയിൻസും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം which type of impurity is to be added to a pure semiconductor to get an n type semiconductor ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു പ്യൂർ സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറിയിൽ പഠിച്ചു പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ആണോ ഗാലിയം ആണോ ഇൻഡിയം ആണോ ട്രൈ വാലൻ്റ് ആണോ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് സിലിക്കൺ ആർ ഡാഷ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോസ്ഫറസിനെയും സിലിക്കൻ്റെയും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണോ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ആണോ അതോ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ആണോ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആറ്റം ദോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴിയാണ് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആകുമ്പം എത്രയുണ്ട് സിലിക്കൻ്റെ എത്രയാണ് മെമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിലിക്കണിൽ ഫോറും ഫോസ്ഫറസിന് എന്തായിരിക്കും ഫൈവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ആണ് ഫൈ